Bienvenidos, estudiantes, padres y padrinos, a la tercera clase de la preparación para la confirmación. Hoy voy a hablar sobre el llamado a la santidad. Sin embargo, pensé que sería divertido empezar con un juego sobre los santos. Juguemos a quién quiere ser multimillonario. Haré varias preguntas. Les daré algo de tiempo para discutir sus respuestas. También puede pausar el video para tener suficiente tiempo para discutir las respuestas. Probaremos tu conocimiento de los santos. Así que aquí va. Primera pregunta. ¿Quién es el santo patrón? De los objetos perdi perdidos. ¿Es San Antonio de Padua, San Francisco de Asís o San Lorenzo? Y la res respuesta es San Antonio de Padua. Segunda. ¿Hay un santo o una santa patrón, patrona, patrona de internet? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. Para una, un punto adicional, uh, punto de bonificación, ¿Quién es, ¿Quién es el o la santo, santo patrona de, inter, de Internet? Y la respuesta es San Isidoro de Sevilla. ¿Quién es el patrón de los ballerinas, ballerinos? Es... San Filemón, San Vito, ninguno, ambos. Y la respuesta es ambos, cuatro. Murió a los 24 años de tu tuberculosis. Ella era una hermana carmelita. Ella era conocida como la pequeña flor. ¿Quién era ella? Santa Juana de Arco. Santa Perpetua. Santa Clara de Asís. Santa Teresa de Lesieux. Y la respuesta es cuatro, Santa Teresa de Lesieux. Él es santo patrón de los estudiosos y estudiantes de la Biblia. Doctor de la iglesia, según los informes, sacó una espina de la pata de un león. El león permaneció fiel a su lado durante años. Esto ocurrió hace mucho tiempo alrededor del 347 al 419, dice ese. Es San Damaso, San Jerónimo, Santo Tomás, San Jorge. Y la respuesta es San Jerónimo. San Martín de Porres fue el primer ciudadano estadounidense que fue declarado santo, verdadero o falso.
y la respuesta es falso. Es de América del Sur. Uh, no es de los Estados Unidos de América. Um, pero, punto de bonificación, ¿quién era? Y la respuesta fue Santa Isabel Ann Seaton, o Elizabeth Ann Seaton. ¿Quién es el patrón o la patrona de los músicos? ¿Es San Francisco de Asís? ¿San Lucas? ¿Santa Cecilia? ¿Madonna? Y la respuesta es Santa Cecilia. Sorry, Madonna. ¿Quién es el santo patrón de las causas imposibles? ¿Es San Judas? ¿San Gregoriola? ¿Benita Madre María? ¿Tu tío loco? Y la respuesta es San Judas, Saint Jude. Hay tres etapas para ser declarado santo. El segundo y el tercero están siendo declarados bienaventurados y santificados. ¿Cuál es el primero? Declarado bautizado, declarado venerable, declarado justo, declarado genial. La primera etapa es declarado venerable. ¿Cuántos milagros atribuidos a una persona debe ser autenticado por la iglesia para ser declarado santo? La respuesta, al menos dos. ¿Verdadero o falso? Tú. Y todos nosotros, miembros de la iglesia, somos santos. Y la respuesta es, es verdadero. Aunque somos santos en camino hacia la plenitud de vida y la santidad. Ok. Ahora voy a cambiar un, a una pantalla diferente para la lección de hoy. Por favor, un, un, anse, un anse a mí en una oración que pide los dones del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, concédeme el don de la sabiduría para no estar apegado a las cosas perecederas de este mundo, sino aspirar a lo eterno. Concédeme el don del entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu verdad. Concédeme el don del consejo para que pueda elegir el modo más seguro de agradar a Dios y al espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz y vencer con coraje todos los obstáculos que enfrento. Concédeme que el don del conocimiento para que pueda conocer a Dios a mí mismo y crecer a la imagen de los santos. Concédeme el don de la reverencia para que yo pueda saborear la adoración a Dios y disfrutar mostrando la bondad de Dios a los demás. Y el don de piedad para poder estar lleno de respeto por Dios y la creación de Dios. Mírame Márqueme, Espíritu Santo, con el signo de un verdadero seguidor de Jesús, y hazme vivir en ti. Amén. 
Hay tres sacramentos de iniciación. Tres sacramentos que te hacen completamente católico. Ellos son, primero, el bautismo. Segundo, la confirmación. Y tercero, la Eucaristía. En nuestra primera lección, reflexionamos sobre el bautismo. Como tú recordarás de esa lección, en el bautismo estamos marcados por la señal de muerte y resurrección usando agua. La forma más completa de simbolizar el bautismo es sumergirse en el agua de la muerte para que muramos al pecado y al egoísmo y luego salgamos del agua como una nueva creación. Esta acción nos convierte a su vez en discípulos de Jesús, llamados a aprender sus caminos e imitar su amor. Uh, nos sugerimos nos sugiere que si nuestro bautismo nos da a Jesús, entonces es como si una brújula y un, una guía para ayudarnos a encontrar nuestro camino en la vida. Mira, mire a Jesús para saber qué hacer y cómo ser. La confirmación es un sacramento que completa el bautismo. Al mismo tiempo, el bautismo y, y la confirmación nos llevan a la Eucaristía, a la misa, donde nos reunimos como el cuerpo de Cristo, la iglesia. Escuchamos la palabra de Dios para ayudarnos a vivir nuestro discipulado y saber seguir los caminos de Jesús. Luego rezamos una oración dirigida por el sacerdote en el altar, en el que hemos puesto las ofrendas, pan y vino, y nosotros mismos, nuestros corazones, nuestros deseos de vivir como seguidores de Jesús. Ofrecemos al Padre estos dones y recordamos cómo Jesús murió por nosotros y resucitó de entre los muertos para darnos esperanza y la promesa de salvación. Por todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros a través de Jesús, decimos gracias. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús y comemos y bebemos de su cuerpo y sangre, habiendo sido nutridos. Somos enviados a vivir como discípulos durante una semana más y regresar el próximo domingo para ser nutridos nuevamente. El título de esta lección, la, el tercer, la tercera, es El llamado a la santidad, el llamado a ser santos. Comenzamos preguntando, ¿qué es un santo? ¿Es un santo un muerto que está en el cielo? ¿O es un santo un cristiano sobrehumano? ¿Alguien que vivió una vida heroica siguiendo a Jesús e imitó a Jesús especialmente bien? Sí, ambas categorías de describen los, a los santos, pero hay un significado más fundamental de la palabra santo. La palabra santo viene de la palabra latina santos, y significa uh, sagrada o santo. Un santo, por lo tanto, es uno de los santos de Dios. Ahora debemos preguntarnos qué significa santo. Por lo general, pensamos que la santidad se refiere a la bondad. Una persona santa es buena. Dios es bondad infinita. Por eso Dios es santo más allá de nuestra imaginación. Pero es más que esto. Ser santo es estar consagrado o elegido. En este sentido, Dios es santo porque Dios es infinitamente diferente y no es cualquier cosa creada. No es cualquier cosa en el universo. Dios es el ser supremo y está por encima de cualquier otra cosa y por tanto, Dios es todo santo. Entonces, ¿qué significa para los seres humanos ser santos y santas? Si santidad significa ser elegido y consagrado, significa ser apartado y elegido y consagrado para el servicio de Dios. Y, y cuando servimos a Dios, crecemos en santidad. 
quienes, uh, excuse me, cuando pensamos en los santos, inmediatamente pensamos en las personas santos, santas. Personas que fueron consagradas en su servicio a Dios y que están con Dios en el cielo. Ese es nuestro entendimiento habitual de quién puede ser un santo. Pero también hay santos en la tierra. Los santos de Dios en la tierra también pueden ser llamados santos. Por ejemplo, el Papa Francisco, pero también todos otros en, uh, en uh, San Pedro con él y toda la iglesia. De hecho, San Pablo se refiere a las personas a las que escribió cartas son, como santos, personas santas. Todos los que están en Cristo son los santos de Dios en la tierra. La iglesia está formada por los santos de Dios en la tierra y en el cielo. Una de las tradiciones más queridas en la iglesia católica y también en otras iglesias es la tradición de los santos patrones. Los vemos como modelos para diversos tipos de vocaciones o actividades humanas. Santo Tomás de Aquino es un patrón para los teó teólogos porque fue un teólogo increíble. Santa Teresa de Lisieux, también conocida como Teresa del Niño de Jesús o la Pequeña Flor, es patrona de los misioneros porque ella oró por los que fueron misioneros. San Juan Neumann es conocido como un santo patrón de las escuelas católicas porque, porque apoyó el inicio de tantas escuelas durante su tiempo como obispo de Filadelfia. San Sebastián para los deportistas. San Isidoro el agricultor, diferente de San Isidoro de Sevilla, para los agricultores. Santa Cecilia, para los músicos. San Francisco, para el cuidado de la creación. Santa Bernadette, para los pastores. San Blas, para las personas con problemas de garganta. San Brendan, para los navegantes. San Lucas, para los médicos. Santa Marta, para los co cocineros. La lista sigue y sigue. Puede ser muy gratificante encontrar santos que son patronos de cosas que te ap apasionan. También creemos que los santos en el cielo están orando y alabando a Dios eternamente. Nos unimos a ellos especialmente cuando celebramos la Eucaristía alabando a Dios. Creemos que podemos pedirles sus oraciones y ellos pueden interceder y orar por nosotros. A lo largo de los siglos, algunos santos en el cielo se han hecho conocidos como intercesores especiales por nosotros. Están asociados con ciertos tipos de gracias. Por ejemplo, San Antonio es conocido como un, ter un intercesor especial para ayudarnos a encontrar lo que se perdió. Se sabe que San Judas ayuda en situaciones en las que parece no haber esperanza. San, Santa Dina para personas que padecen enferma, enfermedades mentales. San Blas para personas con problemas de garganta. Los santos también son figuras de sabiduría para nosotros. Sus vidas son un modelo para nosotros de cómo vivir fielmente el Evangelio. Muchos santos son conocidos por lo que han dicho o hecho. Estas son las palabras de sabiduría de algunos santos. Por ejemplo, Santo Tomás nos muestra que tener dudas no es incom incompatible con la santidad. San Francisco dijo, recuerda que cuando dejes esta tierra no puedes llevarte nada de lo que hayas recibido, solo lo que has dado. San Juan Vasco, quien trabajó con los estudiantes, dijo, camina con tus pies en la tierra, pero mantén su corazón en el cielo. Santa Teresa de Ávila se consideraba tan importante en su comprensión de la oración y la espiritualidad que ha sido nombra, nombrada doctora, es decir, maestra de la iglesia. Santa Catalina de Siena dijo, no eres recompensada ni por tu trabajo, ni por tu tiempo, sino, sino según la medida de tu amor. Santa Juana de Arco, la patrona de Francia, dijo, 
Una vida es todo lo que tenemos y la vivimos como creemos en vivirla. Pero sacrificar lo que eres o vivir sin creer es un destino más terrible que moribundo. San Juan Neumann, el patrón de nuestra parroquia y patrón de los inmigrantes, porque era un inmigrante, dijo, todas las personas de cualquier condición, raza o edad, en virtud de su dignidad como personas humanas, tienen el derecho inalienable a la educación. Hay innumerables ideas y declaraciones de los santos que pueden enriquecer nuestra comprensión de Dios, la vida y el Evangelio, por lo que vale la pena conocer a algunos santos en profundidad. Como parte de tu confirmación, puedes tomar el nombre de un santo en el cielo. Cuando el obispo te unge con el aceite perfumado del crisma, usará este nombre, ejemplo. Por ejemplo, María Magdalena se sellara con el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa tomar un nuevo nombre o el nombre de un santo? ¿Por qué hacemos esto? Porque un nuevo nombre es una señal de que eres diferente. Sarai se convierte en Sara. Abraham se convierte en Abraham. Simón se convierte en Pedro. Salo se convierte en Pablo. Es un signo que tú serás diferente. El santo en el cielo que eliges, eliges es un modelo para ti. Y también el santo que eliges reza por ti. Y puedes pedir ayuda a tu santo patrón. Si necesita ayuda encontrando el santo adecuado para tu confirmación, aquí hay algunos recursos. Los sitios web de aboutcatholics.com y catholicsaints.info tienen listas de santos que se pueden buscar y las diversas formas en que son santos patronas. También recomiendo el libro Todos los Santos, Reflexiones Diarias sobre los Santos, los Profetas, profetas y los Testigos de Nuestro Tiempo, de Robert Ellsberg. Es en inglés. Uh, también los uh, sitios web. Tiene una breve biografía de una persona en uh, el libro uh, por Robert Ellsberg. Uh, tiene una breve biografía de una persona santa para cada día del año. La mayoría son santos cristianos que son declarados santos en el cielo, pero él incluye a muchos cristianos que aún no han sido declarados santos todavía, y así como a algunas, pers algunas personas santas de más allá de la fe cristiana. Es bueno leer sobre personas que vivieron vidas extraordinarias. Puede, puede ayudarnos a recordar que Dios puede transformar a las personas de maneras asom asombras. Ahora aquí a algunas per personas que paré después de la misa que les dirán el santo que eligieron para la confirmación y que tiene de especial ese santo. Eh, santo Tomás de Aquino, eh, por, su, por ser un, el doctor, un doctor de la iglesia en el conocimiento de Dios y del hombre, eh, exponiendo sus cinco argumentos para la existencia de Dios, eh, y to, todo lo demás, o sea, con, por su, su suma teológica, que es muy importante para el conocimiento de Dios. Por eso admiro yo a Padre, Padre Pino. Es. Bueno, mi santo que yo sigo es eh, San Cupertino. Es una persona muy especial para mí. Yo lo sigo demasiado. Me identifico ahora más que en lo, en lo que estoy estudiando, porque él, no sé, me, me llena de inspiración. Gracias. Mi nombre es Fernando Martínez, me gusta esta comunidad por, porque tengo buena comunidad. Mi santo preferido, tengo varios, el santo, el santo del, del emigrante es que es el santo Toribio que nos ayuda a caminar por el desierto, por los caminos duros, nos da la fortaleza y nos ayuda a seguir adelante. Bendiciones para todos y sigan un buen camino. Amén. Que Dios los bendiga. My name is Tara Chadwick. 
The saint that I chose for my confirmation is Saint Teresa of Little Flower or Saint Teresa of Jesus. And the reason I chose her was for her humility and her humbleness in prayer. Mi nombre es Terra Shadwick y el santo de mi confirmación fue Teresa de Jesús o Teresa de la de, 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 de Jesús. Y la razón por la cual la escogí fue por la manera que ella oraba, muy sencilla, muy humildemente. La Virgen de Guadalupe es especial para mí porque ese fue el día que yo nací, el 12 de diciembre. Entonces por eso me pusieron lupo. Y es un día muy especial para mí porque es mi madre y es la madre de nuestro Creador. Por eso estoy muy orgulloso de ser católico y de estar eh, casado con mi esposa Adaías y tener mis tres hijos, Jose, Brian y Ben y Mateo. Ok, el nombre de mi santo de mi confirmación es Santa María Goretti. Um, para mí es una santa muy especial porque ella cuidaba mucho su cuerpo y su virginidad y murió um, por cuidar su cuerpo y este representa la pureza también. Hemos estado hablando de nuestra relación con los santos en el cielo durante la mayor parte de esta lección. O vamos a una reflexión sobre nuestro llamado a la santidad, nuestro llamado a ser santos. El Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes, les dijo, no se contenten con vivir una vida cristiana mediocre. Camina con determinación por el camino de la santidad. Se nos da una vida para vivir. Nos está diciendo, no te conformes con una forma normal de seguir a Jesús. Inspírate para vivir tu discipulado de una manera apasionada y que se esfuerce por ser lo más pleno posible. Ese es el camino de santidad por el que estamos llamados a caminar. Entonces, ¿cuál es el camino de la santidad que estamos llamados a hacer? Podemos describir el camino de la santidad de muchas maneras. Si Jesús es quien vivió la vida humana más auténtica y plena y reveló y encarnó a Dios, entonces debemos apuntar a Él. El camino de la santidad es vivir nuestras vidas como Jesús y llegar a ser como Él. Otra forma de describir esto es que la llamada a la santidad es, por tanto, Vivir nuestra llamada bautismal de seguir a Jesús. Cuando eliges a un santo para que sea tu patrón al ser confirmado, estás eligiendo a alguien a quien puedes imitar porque tu santo imitó a Jesús y vivió su llamado bautismal para seguirlo de una manera asombrosa. Estás eligiendo a alguien para que camine contigo y te ayude en tu viaje siguiendo a Jesús. Alguien que te ayude en el camino de vivir tu santidad. Por lo tanto, elige bien. Antes de dejarle algunas preguntas de discusión, aquí tiene algunos recordatorios. Primero, uh, primero cosas que deben hacerse ahora. Registro para confirmación. Si no uh, pasó uh, todavía. Asistencia al grupo juvenil dominical si no estás en Cardinal Newman School. Copia de tu certificado de bautismo si no está bautizado en SJN. Miércoles 4 de noviembre, el próximo carpool para dejar la tarea de las lecciones 3 y 4 y recibir los materiales de noviembre. Lecciones 5 y 6. Las lecciones 5 y 6 estarán disponibles después del uh, 4 de noviembre para completar. Fecha de entrega el 2 de diciembre, carpo diciembre, certificado de padrino o madrina, entrevista de padrino y madrina, y último día para entregar el certificado de bautismo si no se hizo antes. En solo un momento, haga una pausa del, en el vídeo y discute estas preguntas. 
Esta es la última parte de la lección de tres. Las uh, preguntas son, padres y padrinos, comparta a quien eligió como santo para la confirmación y por qué. O comparta sobre un santo que es especial para usted y por qué. Estudiantes, ¿qué santo estás considerando como tu santo de la confirmación? ¿O qué tipo de patrón y modelo quieres encontrar en este momento de tu vida? Y para todos, ¿cómo podemos buscar ser más como Cristo para ser santos? Después de discutir las preguntas, complete la hoja de responsabilidad de la lección 3 y llévela junto con la hoja de responsabilidad de la lección 4 al carpo el 4 de noviembre. Dios los bendiga. Cuídate y que tenga una buena conversación sobre el llamado a la santidad. We've been talking about our relationship with saints in heaven for most of this lesson. Let's go back to a reflection upon our call to holiness, our call to be saints. Pope Francis speaking to young people one time said to them, do not content to live a mediocre Christian life. Walk with determination along the path of holiness. We're only given one life to live. He's telling us, don't settle for just an average way of following Jesus. Be inspired to live your discipleship in a way that is passionate and strives to be as full as possible. That is the path of holiness to which we're called to walk. So what is the path of holiness? What are we called to do? We can describe the path of holiness in many ways. If Jesus is the one who lived the most authentic and full human life, and revealed and incarnated God, then we need to aim for him. The path of holiness is to live our lives like Jesus and to become like him. Another way of describing this is that the call to holiness is therefore to live our baptismal call to follow Jesus. When you choose a saint to be your patron as you are confirmed, you are choosing someone that you can imitate because your saint imitated Jesus and lived his or her baptismal call to follow him in an amazing way. You are choosing someone to walk with you and help you on the path of your journey in following Jesus and in becoming a saint yourself. Therefore, choose well. Before we leave you with some discussion questions, here are a few reminders. There's some things that need to be done now. If you're not registered for confirmation yet, you need to be. You also need to be attending Sunday Youth Ministry if you're not at Cardinal Newman School, although we encourage Cardinal Newman School students to also come to Youth Ministry. We'll need a, we need a copy of your baptismal certificate if you're not baptized at St. John Newman. If you were baptized there, we can get that ourselves from the office. On Wednesday, November 4th, the next family carpool for dropping off homework for lessons three and four and receiving the materials for November will be happening. Keep that on your schedule, 6.30 in the evening to 7.30. In November, you'll need to complete lessons five and six. They will be available after November 4th. In December, we have the fourth family carpool on December 2nd, and then the homework for lessons five and six uh, will be due as well as your sponsor certificate, your sponsor interview, and it's the final day for turning in your baptismal certificate if it's not been done earlier. Before we leave you, or excuse me, now I'd like to have you uh, in just a minute, pause the video and discuss these questions. This is the last part of lesson three. After discuss, discussing the questions, complete the accountability sheet for lesson three and bring it and the accountability sheet for lesson four to the family carpool on November 4th. God bless you. May you stay safe and may you have a good discussion about the call to holiness. Eh, Santo Tomás de Aquino, 
eh, por, su, por ser un, el doctor, un doctor de la iglesia en el conocimiento de Dios y del hombre, eh, exponiendo sus cinco argumentos para la existencia de Dios. Eh, y to, todo lo demás, o sea, con, por su, su suma teológica, que es muy importante para el conocimiento de Dios. Por eso admiro yo a Padre, padre Pino. Bueno, mi santo que yo sigo es eh, San Cupertino, es una persona muy especial para mí, yo lo sigo demasiado, me identifico ahora más que en lo, en lo que estoy estudiando, porque él, no sé, me, me llena de inspiración. Gracias. Mi nombre es Fernando Martínez, me gusta esta comunidad por, porque tengo buena comunidad, mi santo preferido, tengo varios, el santo el santo del, del emigrante es que el santo Toribio que nos ayuda a caminar por el desierto, por los caminos duros, nos da la fortaleza y nos ayuda a seguir adelante. Bendiciones para todos y sigan un buen camino. Amén. Que Dios los bendiga. My name is Tara Chadwick. The saint that I chose for my confirmation is Saint Teresa of Little Flower or Saint Teresa of Jesus. And the reason I chose her was for her humility and her humbleness in prayer. Mi nombre es Tara Chadwick. Y el santo de mi confirmación fue Teresa de Jesús, o Teresa de la de, 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 Ciudad de, de Jesús. Y la razón por la cual la escogí fue por la manera que ella oraba, muy sencilla, muy humildemente. La Virgen de Guadalupe es especial para mí porque ese fue el día que yo nací, el 12 de diciembre. Entonces por eso me pusieron lupo. Y es un día muy especial para mí porque es mi madre y es la madre de nuestro Creador. Por eso estoy muy orgulloso de ser católico y de estar eh, casado con mi esposa Adaías y tener mis tres hijos, Jose, Brian y Ben y Mateo. Ok, el nombre de mi santo de mi confirmación es Santa María Goretti. Um, para mí es una santa muy especial porque ella cuidaba mucho su cuerpo y su virginidad y murió um, por cuidar su cuerpo y este, representa la pureza también. Hemos estado hablando de nuestra relación con los santos en el cielo durante la mayor parte de esta lección. O vamos a una reflexión sobre nuestro llamado a la santidad, nuestro llamado a ser santos. El Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes, les dijo, No se contenten con vivir una vida cristiana mediocre. Camina con determinación por el camino de la santidad. Se nos da una vida para vivir. Nos está diciendo, no te conformes con una forma normal de seguir a Jesús. Inspírate para vivir tu discipulado de una manera apasionada y que se esfuerce por ser lo más pleno posible. Ese es el camino de santidad por el que estamos llamados a caminar. Entonces, ¿cuál es el camino de la santidad que estamos llamados a hacer? Podemos describir el camino de la santidad de muchas maneras. Si Jesús es quien vivió la vida humana más auténtica y plena y reveló y encarnó a Dios, entonces debemos apuntar a Él. El camino de la santidad es vivir nuestras vidas como Jesús y llegar a ser como Él. Otra forma de describir esto es que la llamada a la santidad es, por tanto, Vivir nuestra llamada bautismal de seguir a Jesús. Cuando eliges a un santo para que sea tu patrón al ser confirmado, estás eligiendo a alguien a quien puedes imitar porque tu santo imitó a Jesús y vivió su llamado bautismal para seguirlo de una manera asombrosa. Estás eligiendo a alguien para que camine contigo y te ayude en tu viaje siguiendo a Jesús. Alguien que te ayude en el camino de vivir tu santidad. Por lo tanto, elige bien. Antes de dejarle algunas preguntas de discusión, 
Aquí tiene algunos recordatorios. Primero, uh, primero cosas que deben hacerse ahora. Registro para confirmación. Si no uh, pasó uh, todavía. Asistencia al grupo juvenil dominical si no estás en Cardinal Newman School. Copia de tu certificado de bautismo si no está bautizado en SJN. Miércoles 4 de noviembre, el próximo carpool para dejar la tarea de las lecciones 3 y 4 y recibir los materiales de noviembre, lecciones 5 y 6. Las lecciones 5 y 6 estarán disponibles después del uh, 4 de noviembre para completar. Fecha de entrega el 2 de diciembre, carpool diciembre, certificado de padrino o madrina, entrevista de padrino y madrina, y última día para entregar el certificado de bautismo, si no se hizo antes. En solo un momento, haga una pausa del, en el video y discute estas preguntas. Esta es la última parte de la lección de tres. Las uh, preguntas son, padres y padrinos, comparta a quien eligió como santo para la confirmación y por qué. O comparte sobre un santo que es especial para usted y por qué. Estudiantes, ¿qué santo estás considerando como tu santo de la confirmación? ¿O qué tipo de patrón y modelo quieres encontrar en este momento de tu vida? Y para todos, ¿cómo podemos buscar ser más como Cristo para ser santos? Después de discutir las preguntas, complete la hoja de responsabilidad de la lección 3 y llévela junto con la hoja de responsabilidad de la lección 4 al carpo el 4 de noviembre. Dios los bendiga. Cuídate y que tenga una buena conversación sobre el llamado a la santidad.